జీటీవీ నిఘా నేత్రాలకు అనధికారికంగా పెంచుతున్న ఫంగస్ చేపలకు కోడి రొయ్యల వ్యర్థాలు మురిగిన అన్నంతో సాగు చేస్తున్న దృశ్యాలు చిలకలూరిపేట మండలం బొప్పూడి గ్రామంలో చిక్కాయి దీంతో జీటీవీ బృందం చేపలతో చేటు ఫంగస్తో వైరస్ అనే పేరుతో కథనం ప్రసారం చేసిన దానికి అధికారుల్లో కదలిక వచ్చింది దీంతో ఫిషరీస్ అధికారులు హుటాహుటిన చిలకలూరిపేట తహసీల్దార్ ను సంప్రదించి ఆయన అనుమతితో అక్కడి నుండి ఫిషరీస్ రెవెన్యూ అధికారులు చేపల చెరువు వద్దకు చేరుకున్నారు అక్కడ చేపల చెరువులను చూసి నిర్ఘాంతపోయారు దుర్వాసన చెడు వ్యర్థాలతో ఉన్న చెరువులను నిశితంగా పరిశీలించారు అక్కడ ఫంగస్ ఒకటే కాదు వాటికి క్యాట్ఫిష్ కూడా దర్శనమిచ్చాయి దీంతో అధికారులు నివ్వెరపోయారు వీటిపై తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని నిర్వాహకులకు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు జీటీవీ ప్రత్యేక కథనంతో ఫిషరీస్ రెవెన్యూ అధికార యంత్రాంగం కదిలింది చిలకలూరిపేట మండలం బొప్పూడి గ్రామంలో అక్రమార్కులు అక్రమంగా పెంచుతున్న క్యాట్ ఫిష్ ఫంగస్ చేపలను వ్యర్థాలతో పెంచుతున్న తీరును పరిశీలించారు దుర్వాసన భరించలేక ముక్కులకు రుమాలు కట్టుకుని సుమారు నాలుగు గంటల పాటు ముప్పై ఐదు ఎకరాల్లోని చేపల చెరువుల గట్టులపై పరిశీలిస్తూ కలియ తిరిగారు ఆ చెరువుల్లోని క్యాట్ ఫిష్ బలిష్టంగా తయారయ్యేందుకు అక్రమార్కులు వాటికి ఆహారంగా వేస్తున్న కోడి రొయ్యలు వేసిన దృశ్యాలు అధికారులకు దర్శనమిచ్చాయి సంబంధిత అధికారులు అనుమతులు లేకుండా ఇంత పెద్ద ఎత్తున క్యాట్ ఫిష్ పెంపకం జరుగుతున్న తీరుతో వారు నివ్వేరపోయారు అక్కడి వారి పరిశీలనలో భాగంగా వ్యర్థాలను తరలిస్తున్న మినీ వ్యానులు కనిపించాయి దగ్గరకు వెళ్లి చూసేసరికి ఆ వ్యానుల్లో ఉన్న డ్రమ్ముల్లో వ్యర్థాలు కనిపించాయి ఇవి ఎక్కడి నుండి రవాణా చేస్తున్నారో తెలియదు కానీ ఆ చేపలకు చెడు వ్యర్థాలను రవాణా చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు దీంతో వ్యాన్ల నెంబర్లతో సహా నమోదు చేసుకున్నారు ప్రభుత్వం నిషేధించిన ఆఫ్రికన్ క్యాట్ ఫిష్లను అక్రమంగా పెంపకందారులు పెంచుతున్నారు ప్రభుత్వ అధికారులు ఇప్పటి వరకు నిద్రావస్థలో ఉండి జీటీవీ కథనంతో మేల్కొని తక్షణమే తనిఖీలు చేసి అవి క్యాట్ ఫిష్గా నిర్ధారించుకున్నారు ఫిషరీస్ రెవెన్యూ అధికారులు చెరువులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించగా కొన్ని చెరువుల్లో బుల్లి బుల్లి క్యాట్ ఫిష్లు కనిపించాయి అక్కడ వాటిని పూర్తిగా పరిశీలించేందుకు అధికారులు అక్కడ ఉన్న రొయ్య పొట్టును చేపల చెరువులో వేశారు వెనువెంటనే క్షణాల్లో అవి ఆహారం తీసుకునేందుకు ప్రత్యక్షమయ్యాయి ఒక్కసారిగా ఆ బుల్లి బుల్లి క్యాట్ ఫిష్లు ఆహారం కోసం ఎలా కలబడుతున్నాయో మనం వీక్షించవచ్చు క్యాట్ ఫిష్ నిషేధంపై జీవో నెంబర్ యాభై నాలుగుతో ప్రభుత్వం నాలుగు పది రెండు వేల ఐదులో వీటిని నిషేధించింది దీనిని ఏమాత్రం లెక్క చేయని పెంపకందారులు దర్జాగా వీటిని ఎవ్వరికీ కనిపించకుండా పెంపకం కొనసాగిస్తున్నారు ఈ అక్రమ దందా కొనసాగించేందుకు పెంపకందారులకు మంచి వెసలుబాటే లభించింది దీనిని నివారించేందుకు నిర్వీర్యం చేయాలంటే ఐదు శాఖల వారు వీటిపై సమన్వయంతో చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది ఆయా శాఖల వారికి ఒకరికి కుదిరితే ఒకరికి కుదరదు అంతేకాకుండా ఒకరిలో ఒకరికి సమన్వయ లోపం ఉంది మరొక విషయం ఏంటంటే చేపల నిర్వాహకులను ప్రశ్నించిన వారికి మామూళ్లు ముడతాయి దీంతో వారు ఆ దరిదపులకు కూడా రారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఐదు శాఖల అధికారుల సమన్వయ పనితీరు బాగుంటే బొప్పూడి గ్రామం కలుషితమవ్వదని గ్రామస్తులు చెప్తున్నారు జీటీవీ కథనంతో అప్రమత్తమైన అక్రమార్కులు వెనువెంటనే గంటల వ్యవధిలో చెరువులోని ఫంగస్ చేపలను ఖాళీ చేసి వ్యాన్లలోకి ఎక్కించి అక్కడి నుంచి తరలించారు అధికారుల రాకతో వారి రాత్రికి రాత్రే సరుకును వారు అమ్మకాలు జరిపినట్టుగా కాటా అందుకు కావలసిన తూకపు రాళ్లు అధికారులకు కనిపించాయి
చెరువుల్లో వ్యర్థాలతో పెంచిన ఫంగస్ చేపలను రాత్రికి రాత్రి వ్యానుల్లోకి ఎక్కించి అక్కడి నుంచి తరలించి లక్షల్లో సొమ్ము చేసుకున్నారు నిర్వాహకులు అమ్మకాలు సాగించినట్లు కాటా తూకపు రాళ్లు అక్కడే ఉన్నాయి అమ్మకాలు జరిపి తిరిగి వచ్చిన వ్యానులు కూడా చెరువుల వద్దకు చేరుకున్నాయి రహస్యంగా చెరువుల్లోని చేపలు పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా తరలి వెడుతుంటే ఏ ఒక్క రెవెన్యూ ఫిషరీస్ పోలీస్ ఆర్టీఏ అధికారులకు కనిపించలేదా అన్నదే ప్రశ్నార్థకంగా మారింది అంటే వారికి కూడా మామూళ్లు భారీగానే ముడుతున్నాయని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి ఫిషరీస్ అధికారులు గతంలో ఒకసారి పెంపకం నిర్వాహకులకు నోటీసులు జారీ చేశామని అయితే వారు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఐదేళ్లుగా అక్రమంగా నిషేధిత క్యాట్ ఫిష్లను పెంపకం చేస్తూ అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్లు చెప్తున్నారు ఫిషరీస్ అధికారి ఏం చెప్తున్నారో ఇక్కడ చూద్దాం మత్స్యశాఖ అధికారి అయినటువంటి జాయింట్ డైరెక్టర్ శివ సామ్రాజ్యం గారు ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు బొప్పిడి గ్రామము చిలకూరిపేట మండలంలో ఉన్న చేపల చెరువులను సందర్శించటమైనది ఈ చెరువుల వద్ద కోడి వ్యర్థాలు చేపల వ్యర్థాలను రొయ్యల వ్యర్థాలను కోడి వ్యర్థాలు రొయ్యల వ్యర్థాలను ఉపయోగించి చేపలను పెంచుతున్నారు ఇది జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రకారము చట్టరీత్యా నేరము పెంచవాలని అధికారులను కోరటమైనది తర్వాత అలాగే జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్రకారము ఆఫ్రికన్ క్యాట్ ఫిష్ని పెంచడం కూడా నేరము ఈ ఆఫ్రికన్ క్యాట్ ఫిష్ని కూడా ఇచ్చట పెంచుతున్నారు కాబట్టి దీనిని కూడా నిర్మూలించి వాళ్ళని జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో స్పష్టంగా తెలియపరిచినారు కావున దీన్ని నిర్మూలించవాలని అధికారులను కోరడమైనది కేసు పెంచడాన్ని నిరోధించడానికి ఫైవ్ మెంబర్స్ కమిటీ ఉందండి ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ కమిటీ ఎవరెవరంటే ఫిషరీస్ డిపా ముందు తహసీల్దార్ చైర్పర్సను విఆర్ఓ గారు కన్సర్న్ విఆర్ఓ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంటు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసరు అండ్ ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంటు ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ కమిటీ ఉంది ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ కమిటీ ద్వారా ఈ చేపల వ్యర్థాలను వేసి పెంచటము క్యాట్ ఫిష్ని పెంచటము నివారించవలసిందిగా ఈ జీవోస్లో మెన్షన్ చేయబడింది అది తెలియజేయపరుస్తున్నాము అక్రమార్కులు ఎప్పటికైనా అక్రమార్కులే అన్న చందంగా రహస్యంగా క్యాట్ ఫిష్ ను పెంచడమే కాదు అక్కడ విద్యుత్ చౌర్యానికి కూడా తెరలేపారు ఎదేచ్చగా విద్యుత్ ను దొంగతనంగా చౌర్యం చేస్తున్న దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి సుమారు ముప్పై ఐదు ఎకరాల్లో ఉన్న క్యాట్ ఫిష్ చెరువులకు నీరు పెట్టాలంటే కరెంటు వినియోగం తప్పనిసరిగా అవసరం పట్టుకోండి చూద్దాం అన్న రీతిలో దొంగతనంగా ప్రభుత్వ విద్యుత్ తీగలు లింకులు కలిపి వాడకం చేస్తున్నారు అయితే దాన్ని వినియోగించేందుకు వారికి ఎన్నో రహస్య మార్గాలున్నాయి అక్రమ విద్యుత్ అక్కడ కరెంటు మీటర్ బోర్డు నుండి విద్యుత్ సప్లై అవుతున్నట్లు ఒక డమ్మీ మీటర్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కరెంటు స్తంభాల నుండి రెండు విద్యుత్ వైర్లు తగిలించి యథేచ్ఛగా కరెంటును చౌర్యం చేస్తున్నారు చెరువులకు వాగులో నుండి నీరు వెళ్లేందుకు కరెంటుతో మోటారు కొన్ని గంటల పాటు పనిచేస్తుంది విద్యుత్తును పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు వాడినట్లు వాడుతున్నారు అంటే ఏ మోతాదులో విద్యుత్తును వినియోగిస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా చెరువులకు కాపలాగా ఉండేందుకు కాపలాదారులకు నివాసాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు వారు అక్కడే నివసించేందుకు ప్రధానంగా కావాల్సింది కరెంట్ వారు ఈ దొంగ కరెంట్తో ఏసీ కూలర్ ఇంటికి కావాల్సిన విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు బొప్పూడి గ్రామంలోని శివారు ప్రాంతంలో ఇంత విద్యుత్ చౌర్యం జరుగుతుంటే విద్యుత్ శాఖ అధికారులు సిబ్బంది పూర్తిగా నిద్రావస్థలో ఉన్నారా లేక వారికి అందాల్సిన మామూళ్లు పూర్తిగా అందాయా అన్న సందేహాలు అందరినీ తొలచివేస్తున్నాయి మండల పరిధిలో ఇంత పెద్ద వ్యవస్థను నిర్వాహకులు నడుపుతున్నారంటే వారు ఏ స్థాయిలో అధికార వ్యవస్థను జేబులో పెట్టుకున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు క్యాట్ ఫిష్ ను పెంచడం చట్టరీత్యా నేరమని దీనిపై తగు చర్యలు తీసుకుంటామని మండల తహసీల్దార్ తెలియజేశారు 
అయితే దీనికి సంబంధించి ఫిషరీస్ అధికారులు నివేదిక అందజేయాలని తహసీల్దార్ తెలియజేశారు ఫిషరీస్ అధికారులు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా సంబంధిత శాఖలకు నివేదికలు పంపిస్తామని తెలిపారు ఆపై చిలకలూరిపేట మండలం బొప్పూడి గ్రామంలోని నిషిద్ధ క్యాట్ఫిష్ పెంపకాన్ని అరికడతామని చెబుతున్నారు వారి ఆదేశాల ప్రకారం మన ఎఫ్డిఓ గారు అయిన బాలకృష్ణ గారు మరి గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి గారు బొప్పుడి గ్రామంలో రాబండి సమాచారం మేరకు అనధికారికంగా మరి ఆఫ్రికన్ క్యాట్ ఫిష్ సాగు చేసినట్టు తెలిసింది యాక్చువల్గా దీనివల్ల మరి ఆరోగ్యరీత్యా ప్రమాదాలు ఉన్నాయని చెప్పి ప్రభుత్వం వారు గుర్తించి దీన్ని నిషేధించడం జరిగింది మరి నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నటువంటి పెంపకాన్ని మరి పెంచడం చట్టరీత్యా నేరం కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారికి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎఫ్డిఓ గారికి ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ గారికి ఎవరు దీన్ని సాగు చేస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచి సాగు చేస్తున్నారు మరి సరైన నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే నివేదిక ఇవ్వాల్సిందిగా మరి బాలకృష్ణ గారిని ఆదేశిస్తూ ఈ రైతుల్ని మరి వారు తీసేస్తారా చట్టరీత్యా మేము తీసేసి మరి వారి మీద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రజలను కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరేది ఏంటంటే ఏదైతే ప్రభుత్వం వారు మన ఆరోగ్యం కోసం క్యాట్ ఫిష్ ఆఫ్రికన్ క్యాట్ ఫిష్ నిషేధించారు ఆ క్యాట్ ఫిష్ని ఒకవేళ పొరపాటు బదులు వచ్చిన ఎవరు కూడా వాడొద్దని చెప్పని మరి కోరుతూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీనిపైన తగు చర్య కూడా కోడి వ్యర్థాలు కావచ్చు లేకపోతే చెడు వ్యర్థాలు కావచ్చు వాటిని కూడా నిషేధించారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే చట్ట ప్రకారం ఆ యొక్క సాగు చేస్తున్న రైతు మీద మొత్తం చట్ట ప్రకారం చర్య ఉంటుంది దాన్ని మూసేయటం కూడా జరుగుతుంది క్యాట్ ఫిష్ ఇంచుమించుగా కొరమేనుడు పోలి ఉండడంతో అక్రమార్కులు అమ్మకాలు సాగించి లక్షలు గడిస్తున్నారు అక్రమదారుల్లో కొనసాగుతున్న క్యాట్ ఫిష్ మాఫియాను అరికట్టాలంటే స్వయంగా జిల్లా కలెక్టర్ రంగంలోకి దిగాల్సి ఉందని ప్రజలు కోరుతున్నారు ఇది ఇవాల్టి స్పెషల్ ఫోకస్ మరొక ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం